Hexen gibt es nicht nur in Salem, sondern auch in Arras, wo Frauen, aber auch einige Männer lange vor ihren amerikanischen Kolleginnen auf dem Scheiterhaufen landeten. Die sogenannte Vaudrie d'Arras war eine der größten Hexenverfolgungen Frankreichs. Was ist eine Vaudrie? Eine Art Hexensabbat, bei dem schwarze Messen abgehalten werden, der Teufel als Ziegenbock erscheint und hemmungslos Sodomie betrieben wird. Der Ausdruck geht auf den Kaufmann Petrus Waldes zurück, der eine arme Kirche forderte und daher mitsamt seinen Anhängern verfolgt wurde. So wie man einen vermeintlich tollwütigen Hund töten darf, konnte man im Mittelalter einen Waldenser töten. Die Sache ereignet sich im Jahr 1460. Ein Chronist berichtet, um einer Vauderie beizutreten, müsse man Folgendes tun. Zitat einen Stab mit einer Salbe aus Asche einer Kröte einreiben, der zuvor eine heilige Hostie verabreicht wurde, sowie mit Pulver aus menschlichen Knochen, die in Kinderblut getunkt wurde. Das ist Hexenslang. Die Geschichte von Arras verdeutlicht das verhängnisvolle Räderwerk der Inquisition. Ein armer Teufel wird verhaftet und so lange gefoltert, bis er zwei oder drei Komplizen verrät, die ihrerseits weitere Namen preisgeben. Man verbrennt ihnen die Füße, gießt Essig oder kochendes Öl über ihre Wunden oder drückt ihren Kopf wie bei einer Scheinhinrichtung auf einen Holzblock und droht damit, ihnen den Kopf abzuschlagen, wenn sie nicht alles gestehen. In Arras geht es zu wie in Guantanamo. Dem Eifer der Inquisitoren fallen etwa ein Dutzend Personen auf dem Scheiterhaufen zum Opfer. Im Hintergrund steht ein Streit zwischen dem Herzogtum Burgund, zu dem Arras gehört, und dem französischen Königreich. Ludwig XI. muss persönlich einschreiten, um diesen gottesbesessenen Einhalt zu gebieten. Hey Jungs, jetzt reicht's aber. Es vergehen 30 Jahre, bis die Justiz zugibt, dass diese Menschen unschuldig gestorben sind.